皆さん、こんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。私は今、京都にいます。やっと来ることができました。本当に、あの、皆さんのリクエストで、京都に行ってくださいっていうリクエストが多かったので、今、来ることができて本当に嬉しいです。今日は、えっ、ー、と、11月27日です。京都で撮影する前に、奈良に行ってきました。もうその、Vlog は上がってると思うので、ぜひそちらも見てください。じゃあ最後まで京都の Vlog を楽しんでもらえたら嬉しいです。では、ご覧ください。ニュースで見た通り、本当に人が多いですね。観光客が多いです。なんかね、バスも全然乗れないっていう話を聞いていたので、今回は、バスには乗らないでなるべく電車とか地下鉄で移動したいと思いますでね京都駅のすぐ近くに京都タワーがあります見えますかはいこれが京都タワーですうわほんとすごい人塩麹通りの案内地図です今ここにいます現在地ですちょっと待ち合わせまで時間があるのでこの東本願寺の方まで行ってみたいと思いますはいあちらに見えるのがね東本願寺ですはい東本願寺ですちょっと見えにくいんですけど英語韓国語中国語の説明がありますこちらですね。ああ、綺麗だね。本当に歩いてるだけで癒される。自然ってすごいですね。護衛道門。これも重要文化財です。はい。こうちょっとね、中撮影できないと思うんですよね。ちょっと何も連絡してないので、ちょっとね、あの、皆さんにこの外の様子だけ。お見せします。でもここね、駅から歩けます。そんな遠くないので、もしね、京都に来る機会があったらぜひ来てみてください。わあ、すごいよね。昔の人ってどうやって作ったんだろうね。もう、すごい。すごいしか言ってない。<笑>わあ、立派ですね。あそこに京都タワーが見えます。はーい。じゃあちょっとね、京都駅にもう一回戻ります。はい。じゃあ、ゆうこさんに案内してもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい。<笑><笑><笑>こんにちは。こんばんはですね。もう皆さん、こんばんは。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。ようこそ京都へ。後ろにね、ちょうど京都タワーのライトアップがあります。ねうんうん、今日はね、青、青ですね。日によって違うんですよ。え、そうなんですか基本、白と赤。と、えー、それが多分基本の色で、今日はなんかスペシャル、多分赤根さん、赤根さんが来たから、<笑>京都は歓迎してるよって。すいません、ありがとうございます。はい、はい。じゃあちょっと京都駅の周りを案内してもらいたいと思います。お願いします。はいゆうこさんも私と同じ日本語教師です。日本語の先生です。2年前に私の YouTube に出てくれました。ゆうこさんのポッドキャストもとても面白いので、ぜひ聞いてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。それでは、京都駅を案内してもらいたいと思います。すごい、今、ゆうこさんに京都駅の上にあるこのね、イルミネーションをやってる場所、紹介してもらいました。京都駅を利用したことあるんですけど、上に行ったことはないので、すごい。これってクリスマスの時期だけなんですかねえっとね、ずっとやってます。一つ前はハロウィンで、そう、だいたい多分、だから2ヶ月か3ヶ月に1回ぐらいコンセプトが変わって、この後はお正月、日本の新年スタイルになってっていう感じで変わっていきます。えー、すごい知らなかった。やっぱり、ね、住んでる人に案内してもらうのが一番いいですね
なんかちょっとしたなんかイルミネーションのショーですよねいやいいですよねこれこんな上まで来たの初めてすごい京都駅のこれは屋上ですね屋上です名前はハッピーテラスですすごーい初めて京都駅の屋上に来ましたあすごいあっちも見えるこっち側はね、はい、京都の北側うんであっち側南側でね京都の建物って結構低い建物が多くて、はい、その景観を景色を守るために、はい、こっち側は特に、ね、規制があってでその中に京都タワーだけがドーンと立っているっていうこの素晴らしいビュー。すごーいマトリックスの世界へようこそ。<笑>なんか不思議な空間ですね。うん、ええー。すごーい。さっき登ってきたあのエスカレーター。ですね。はい。想像してたより長いですね。でさらに。あの京都タワーがね、一番綺麗に見えるベストスポットが実はここの。シークレットパスにあるんですよ。すごーい今日は青いから一段と綺麗え皆さん絶対ここ来た方がいいですよ全然人がいません穴場スポットですねすごーいすごいえ皆さん見てくださいまた京都タワーが見えますあしかもあっちのデッキの方に行ったらもっと撮れますかね撮れますよはーい京都タワー放題取り放題いや本当に京都駅だけでこんなに楽しめるなんて思ってなかったです、ね、すごーい一階と二階はねすごく人が多いんですけど上はね全然いませんまあ、ちょっとねあのイルミネーションやってるところは人が多いかもしれませんけどその上とか今私たちがいるね後ろの方は本当に人が少ないのでちょっとね新幹線待ってる時とかおすすめですはい今日はなんと優子さんがエアビーをやっているのでそこに泊めさせてもらうことになりましたちょっとお部屋の様子を紹介しますこちらが私が泊まる部屋ですはいテーブルもあるし椅子もあるしあとねここに布団があるのでここで寝ますちゃんとエアコンもあります。はい。すごくおしゃれですよね。なんか木のお家なのですごくいいですね。はい。こんな感じ。ここに服をかけます。これはハンガーです。ハンガーです。はい。こちらがお風呂です。すごいですよね。このバスタブの形がすごく珍しいですね。なんか旅館みたいな感じですね。すごい広いですね。はーいお風呂で,でこっちがトイレ移して大丈夫ですかお邪魔しますねトイレもすごく清潔感あっていいですねよいしょすごいかわいいスマールキッチン移して大丈夫ですか大丈夫です<笑>ちょっと遠目でじゃあはーいキッチンもあります。これ、エアビーに泊まる人は将来的に使える感じですかあ、そうです,うです。あの、私とシェアになるんですが、この、全部。いいですね。ーー冷蔵庫、はい、大きいのもいいですよね。あとは、かわいい。ウォーターサーバーも。ありがたい。大<笑>大お水はねあ、ありがたいですね。お湯も出るんですか出るんですが、はい、使ってないです。こっちのこの音では。あ、わかりました。お水、ありがたい。すごい。え、もう揃ってますね、本当に。炊飯器も。そうですね。私が住んでる。ま<笑>た、確かに。<笑>そうそうもう大体必要なものは、ゲストさんが必要なものは、揃ってます。いいですね。はい、すごい。木の感じがめちゃくちゃいいそうなんか居心地がいいの狭いけどこう横幅がね狭いけど居心地がいいのは多分この木のなんか<笑>ねぬくもりがありますねままう作りかけ感がすごいそうあとキッチンのこの色おしゃれじゃないですか確かにオーナーさんのセンスがすごい
すごいでなんか日本の家のキッチンって、まあ、大体白とかが多いイメージですよね、うんうん、この色おしゃれです、うん、ねはいえっと、ゆうこさんの Airbnb は、えっと、概要欄の方に貼っておくので、もし泊まってみたいなっていう人がいたら、ぜひ概要欄見てください。はい、皆さん、京都駅 Vlog はどうでしたか楽しんでもらえましたか私も京都に何回か来たことがあったんですけど、京都駅の上にあんなに楽しめるスポットがあったなんて知らなかったので、本当に今回はゆうこさんのおかげです。ゆうこさん、ありがとうございます。皆さんも新幹線を待っている間とか、ちょっとね、1階とか2階人が多いから、少しゆっくり休憩したいなっていう時に、ぜひ、京都駅の上の方にも行ってみてください。はい。で、今日はね、11月28日です。今日は、京都でお寺を撮影する予定です。あとね、これから朝、ゆうこさんと一緒に、ちょっと、近所を散歩する予定です。そして、その後、大阪に行きます。今日撮影する内容はまた別のビデオで紹介するので、ぜひそちらも見てください。はい。そして私が今回ね、えっと、千葉県から関西に来て撮影することができたのは本当に見てくれている皆さんのおかげです。本当に感謝しています。私もね、ずっと、ああ、久しぶりに関西行きたいなって思っていたので、まあ、今回撮影する機会ができて本当に嬉しいです。いつもありがとうございます。じゃあまた来週の動画でお会いしましょう。バイバイ。いつも素敵なコメントを書いてくださって本当にありがとうございます。また来週お会いしましょう。バイバイ。<音楽>